हॅलो मी सुनीता चौधरी सायन्स टीचर आज आपण सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट वन आणि पार्ट टू या दोन्ही भागांसाठीचा एस एस सी बोर्ड पेपर पॅटर्न बघणार आहोत हा पेपर पॅटर्न इयत्ता नववी आणि दहावी या दोन्ही वर्गांसाठी दोन्ही माध्यमांसाठी मराठी आणि सेमी दोघांसाठी हा सेम आहे तसेच पार्ट वन आणि पार्ट टू या दोन्ही भागांसाठी सेमच पेपर पॅटर्न फॉलो केला जातो तर आपण बघूयात पेपर पॅटर्न त्याआधी आपण स्कीम बघणार आहोत मूल्यमापनाची की मूल्यमापन कसं केलं जातं तर हे बघा सायन्स वन आणि सायन्स टू या दोन पेपरसाठी रिटर्न टेस्ट असते चाळीस मार्काची ही रिटर्न टेस्ट आहे फॉर्टी फोर्टी सायन्स वन आणि सायन्स टू प्रॅक्टिकल्स असतात दहा दहा गुणांचे आणि त्याचबरोबर हा पूर्ण सायन्स वन पन्नास गुण आणि सायन्स टू पन्नास गुण असं हे मूल्यमापन असतं दोन्ही मिळून शंभर याची बेरीज करून मग ती आपल्या गुणपत्रिकेमध्ये येत असते नववीसाठी पण हाच पॅटर्न फॉलो केला जातो बघूयात आपण तर पहिला प्रश्न असतो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह क्वेश्चन वन ए चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्ह म्हणजे तुम्हाला योग्य पर्याय निवडायचे असतात तर दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडायचे यामध्ये म्हणजे हे पाच ऑब्जेक्टिव्ह टाईपचे क्वेश्चन आहेत तरी प्रत्येक प्रश्नाला एक गुण असतो आणि हे सगळे एमसीक्यूज असतात म्हणजे बहुपर्यायी प्रश्न असतात आणि हे पुस्तकावरती म्हणजे पुस्तकातले जे कंटेंट आहे त्याच्यावरती हे प्रश्न अवलंबून असतात प्रॅक्टिकलचा प्रश्न इथे येत नाही तर क्वेश्चन वन ए हा बहुपर्यायी दिलेल्या पर्यायांपैकी एक पर्याय तुम्हाला निवडायचा असतो पाच क्वेश्चन पाच गुण पुढचा प्रश्न आहे क्वेश्चन वन बी हा याच्यामध्ये तुम्हाला पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा असं असतं आन्सर द फॉलोईंग तर इथे पाच प्रश्न तुम्हाला सोडवायचे असतात आणि या पाचही प्रश्नाला प्रत्येकी एक गुण दिलेला असतो हा झाला प्रश्न पहिला ब तर याच्यामध्ये काय काय येऊ शकतं बघा ऑड मॅन आउट ज्याला आपण विसंगत घटक ओळखा म्हणतो नंतर को रिलेशन सहसंबंध स्पष्ट करा त्यानंतर आहे मॅच द पेयर्स म्हणजे जोड्या योग्य जोड्या जुळवा ट्रू ऑर फॉल्स चुकी बरोबर ते सांगा आणि राईट नेम ऑर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला म्हणजे रेणूसूत्रे लिहा असं असतं ते की नाव दिलं रेणूसूत्र दिलं असेल तर तुम्ही नाव लिहायचं आहे आणि नाव दिलं असेल तर रेणूसूत्र तर यापैकी कुठल्याही प्रकारांपैकी पाच प्रश्न इथे विचारले जातील आणि प्रत्येक प्रश्नाला एक गुण दिलेला असतो असा क्वेश्चन वन बी क्वेश्चन वन ए आणि वन बी दोन्ही मिळून दहा गुण आता आपण वळूयात आपल्या दुसऱ्या प्रश्नाकडे प्रश्न दुसरा दॅट इज क्वेश्चन टू ए गिव सायंटिफिक रिझन्स प्रश्न दुसरा हा ए आणि बी या दोन भागांमध्ये विभागलेला आहे तर याच्यामध्ये प्रश्न दोन म्हणजे टू ए इथे आपल्याला सायंटिफिक रिझन विचारलेले असतील म्हणजे कंपल्सरी इथे हाच प्रश्न असणार आहे शास्त्रीय कारणे द्या तर इथे तुम्हाला तीन प्रश्न दिले जातील आणि या तीन प्रश्नांपैकी दोन प्रश्नांची तुम्हाला सायंटिफिक रिझन्स लिहायचे आहेत शास्त्रीय कारणे लिहायचे आहेत प्रत्येक प्रश्नासाठी दोन गुण असणार आहेत म्हणजे दोन म्हणजे एकूण क्वेश्चन टू ए हा चार गुणांचा प्रश्न होईल आता क्वेश्चन टू बी कडे आपण वळणार आहोत आन्सर एनी थ्री इथे तुम्हाला पाच क्वेश्चन विचारले जातील आणि त्यापैकी तुम्हाला तीन प्रश्नांची उत्तरं लिहायची असतात प्रत्येक प्रश्नाला दोन गुण म्हणजे तीन गुणिले दोन सहा गुण इथे झाले क्वेश्चन टू बी हा सहा गुणांचा असेल मग यामध्ये काय काय प्रकार विचारले जाऊ शकतात तर न्यूमेरिकल्स आपल्याला साधारणपणे माहिती आहे की विज्ञान एक मध्ये सायन्स वन मध्ये आपल्याला न्यूमेरिकल्स असतात प्रॉब्लेम्स असतात सोडवायचे गणितीय उदाहरणे तर ते इथे दोन गुणासाठी विचारलं जाऊ शकतो त्याच्यानंतर एक आहे लॉज अँड डेफिनेशन विथ एक्सप्लेनेशन म्हणजे इथे तुम्हाला नियम विचारले जाऊ शकतात किंवा व्याख्या ह्या तुम्हाला उदाहरणासह स्पष्ट करा 
म्हणजे डेफिनेशन लिहिली आणि त्याचे एक्झाम्पल्स लिहा या स्वरूपाचा इथे प्रश्न असू शकतो लॉज आपल्याला माहिती आहेत बरेच आहेत पेपर वन मध्ये आपला जो दुसरा धडा आहे त्याच्यामध्ये पिरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तर त्याच्यामध्ये पण लॉज आहेत तर अशा प्रकारचे सर्व धड्यांमधले कुठलेही लॉज आणि डेफिनेशन इथे तुम्हाला विचारले जातील आणि त्यांचं एक्सप्लेन करून तुम्हाला सांगायचे असतात तर त्यासाठी दोन गुण असतात नंतरचा प्रकार आहे शॉर्ट नोट्स म्हणजे टिपा लिहा एखाद्या कुठल्याही संकल्पनेवर आधारित किंवा इथे तुम्हाला चित्र दिलं जाईल एखादी आकृती दिली जाईल आणि त्याच्यावरून तुम्हाला शॉर्ट नोट लिहा असंही इथे सांगितलं जाऊ शकतं तर हा शॉर्ट नोटचा म्हणजे संक्षिप्त टिप लिहा असा प्रश्न पण इथे येऊ शकतो त्यानंतर केमिकल रिएक्शन्स विथ एक्सप्लेनेशन्स तर रासायनिक अभिक्रिया तुम्हाला समीकरणासह स्पष्ट करावी लागते तर इथे रासायनिक अभिक्रियेचं नाव किंवा अपूर्ण अभिक्रिया एखादी दिली असेल तर ती पूर्ण करायची असेल किंवा अनबॅलन्स्ड असते ती तुम्हाला बॅलन्स करायची असते तर अशा प्रकारच्या रासायनिक अभिक्रिया तुम्हाला पूर्ण रासायनिक अभिक्रिया लिहून तिचं स्पष्टीकरण देणं आवश्यक आहे तर केमिकल रिएक्शन्स विथ एक्सप्लेनेशन त्यासाठी दोन गुण असतात त्यानंतर फ्लो चार्ट दिले जातील आपण बघतो की आपला हा सुधारित जो काही आराखडा आहे याच्यामध्ये फ्लो चार्ट आहेत की शिकत असताना आपण काही संकल्पनेवरती फ्लो चार्ट काढत असतो तर इथे असे आपल्याला फ्लो चार्ट दिले जातील याला ओघ तक्ता असं म्हणतात आणि याच्यामध्ये किमान तीन चार रिकाम्या जागा दिलेल्या असतात आणि त्या रिकाम्या जागा तुम्हाला भरायच्या असतात साधारणपणे चार रिकाम्या जागा असतील तर प्रत्येक रिकाम्या जागेला अर्धा गुण असा दोन गुणाचा फ्लो चार्ट येऊ शकतो ओघ तक्ता येऊ शकतो नंतर आहे डिफरन्शिएट म्हणून प्रश्न असतो फरक स्पष्ट करा यामध्ये तुम्हाला फरकाचे किमान चार मुद्दे लिहिणं आवश्यक आहे आणि हे चारही पॉइंट हे स्वतंत्र लिहायचे आहेत एकात एक असायला नको तर किमान फरक स्पष्ट करा यामध्ये तुम्हाला चार पॉइंट लिहिणं अपेक्षित आहे प्रत्येक पॉइंटला अर्धा गुण असं आपल्या पेपर पॅटर्न मध्ये दिलेलं आहे त्यानंतर आणखीन आपण बघू की इफेक्ट कॅरेक्टर्स प्रॉपर्टीज मेरिट्स डिमेरिट्स म्हणजे काही गुणधर्म वैशिष्ट्य किंवा काही लक्षणं असतात डिसिजस वगैरे मध्ये किंवा तोटे फायदे जसं आपण बघतो की आपल्या पिरियडिक क्लासिफिकेशन मध्ये मेरिट्स डिमेरिट्स आहेत तर या प्रकारचे प्रश्न सुद्धा इथे विचारले जाऊ शकतात त्यानंतर तर अशा प्रकारे हा जो क्वेश्चन टू बी आहे इथे एवढ्या प्रकारांपैकी कुठलेही पाच क्वेश्चन्स इथे टाकलेले असतील आणि या पाच क्वेश्चन पैकी तुम्हाला तीन क्वेश्चन सोडवणं अपेक्षित आहे ज्याला एकूण सहा गुण आहेत म्हणजे क्वेश्चन टू ए चार गुण आणि क्वेश्चन टू बी सहा गुण असे झाले दहा गुणाचा हा दुसरा प्रश्न इथे संपतो आता आपण वळूया आता आपण वळूयात आपल्या तिसऱ्या प्रश्नाकडे प्रश्न तिसरा यामध्ये आपल्याला ए आणि बी असं काही बायफर्केशन इथे नाहीये तर इथे आन्सर एन इफ आयू की दिलेल्या प्रश्नांपैकी तुम्हाला पाच प्रश्न इथे सोडवायचे असतात एकूण इथे तुम्हाला आठ प्रश्न दिलेले असतात आणि प्रत्येक प्रश्न हा तीन गुणांचा असतो म्हणजे तुम्हाला सॉल्व एन इफ आयू आउट ऑफ एट क्वेश्चन इच कॅरीज थ्री मार्क्स म्हणजे पाच प्रश्न सोडवायचे प्रत्येकी तीन गुण म्हणजेच पंधरा गुणांचा हा प्रश्न तिसरा तुम्हाला इथे असणार आहे यामध्ये बरेचसे प्रकार विचारले जाऊ शकतात तर बघा राईट द कन्सेप्ट बाय युझिंग फॉलोइंग पॉइंट की तुम्हाला काही मुद्दे दिले जातील आणि या मुद्द्यांवर आधारित एखादी संकल्पना स्पष्ट करा असं सांगितलं जाईल ती संकल्पना तुम्हाला स्पष्ट करून लिहायची असेल किंवा एक्सप्लेन द डायग्राम की एखादी तुम्हाला आकृती दिली जाईल आणि आकृतीचं स्पष्टीकरण लिहा असं सांगितलं जाईल तर आकृतीला इथे नाव वगैरे असणार नाहीत आणि या आकृतीवरती काही प्रश्न विचारले जातील किंवा तुम्हाला तिचं स्पष्टीकरण लिहा असा प्रश्न इथे येऊ शकतो त्यानंतर कम्प्लीट द चार्ट एखादा अपूर्ण तक्ता तुम्हाला दिला जाईल आणि तो तक्ता तुम्हाला पूर्ण करायचा असतो तर साधारणपणे इथे सहा रिकाम्या जागा तक्त्यामध्ये असू शकतात कधी तीन असतील सहा असतील डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन त्यानंतर पुढे आहे पुढचा प्रकार आहे इथे एक्सप्लेन विथ एक्झाम्पल कि उदाहरणासह स्पष्ट करून लिहा तर एखादी प्रोसेस इथं विचारली जाऊ शकते किंवा एखादी केमिकल रिएक्शन सुद्धा इथं विचारली जाऊ शकते जी की तुम्हाला 
उदाहरणासह स्पष्ट करा जसं रेडॉक्स रिएक्शन आपण बघतो किंवा आणखीन आता तुम्ही पुढे अभ्यास केल्यानंतर हे लक्षात येईल तुमच्या तर अशा प्रकारे इथे तुम्हाला त्याचं एक्सप्लेनेशन विथ एक्झाम्पल अपेक्षित असतं त्यानंतर इथे सॉल्व न्युमरिकल्स असतात तर इथे सुद्धा जे मॅथमॅटिकल एक्झाम्पल्स आहेत गणितीय उदाहरणं जी असतात आपली तर ती इथे विचारली जाऊ शकतात ही म्हणजे आधीच्या प्रश्नामध्ये पण आपण पाहिलं न्युमरिकल्स आहेत इथे पण तिथे टू मार्क्स साठी आहे आणि इथले न्युमरिकल्स जे आहे हे थ्री मार्क्स साठी आहे हे थोडे थोडेसे अवघड असतील वन स्टेप मध्ये आन्सर असणारे हे न्युमरिकल्स इथं असणार नाहीत सो हे थोडेसे कठीण असं न्युमरिकल्स इथे विचारले जातील ज्याच्यामध्ये जास्त स्टेप्स अपेक्षित असतात त्याच्यानंतर आणखीन इथे आपल्याला कम्प्लीट द डायग्राम म्हणून विचारलं जाऊ शकतं की आकृती पूर्ण करा याच्यामध्ये बऱ्याचदा आपण बघतो की सर्किट डायग्राम दिलेली असेल अर्थवट दिली असेल तर ती पूर्ण करा किंवा फूड चेन असेल अन्न साखळी इथे दिलेली असते तर ती अन्न साखळी तुम्हाला काढा आणि शिवाय तिचं स्पष्टीकरण इथे तुम्हाला सांगावं लागेल सो यू हॅव टू कम्प्लीट द इनकम्प्लीट डायग्राम अँड एक्सप्लेन इट अशा प्रकारचा प्रश्न इथे येऊ शकतो त्यानंतर ऑब्झर्व द डायग्राम अँड आन्सर द फॉलोईंग की दिलेली आकृती जी असेल त्या आकृती किंवा एखादं चित्र तिथं दिलं असेल तर ते तुम्हाला बघायचं आहे आणि त्याच्यावरती तुम्हाला कमीत कमी तीन प्रश्न विचारले जातील आणि या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला लिहायची असतात तीन असतील दोन असतील डिपेंड्स ऑन कन्सेप्ट की ती कशी आहे संकल्पना याच्यावरती ते आधारित असेल यानंतर आणखीन इथे आपल्याला विचारलं जाऊ शकतं एक्सप्लेन इन डिटेल जसं स्पष्टीकरण स्पष्टीकरणासह उत्तरे लिहा किंवा सविस्तर उत्तरे लिहा या प्रकारचे प्रश्न इथे येऊ शकतात त्यानंतर पुढे आहे एक्सप्लेन लॉ एखादा नियम जो आहे तो तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगायचा जसं न्यूटनचं ग्रॅव्हिटेशन लॉ असेल तर हा ग्रॅव्हिटेशन लॉ त्याचं स्टेटमेंट आणि त्याचं एक्सप्रेशन मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन तर अशा पद्धतीचे इथे तुम्हाला प्रश्न येऊ शकतात त्यानंतर फिल इन द ब्लँक्स इन द पॅरेग्राफ बाय युझिंग द अल्टरनेटिव्ह गिव्हन की परिच्छेद दिला असेल आणि या परिच्छेदामध्ये रिकाम्या जागा असतील किमान सहा रिकाम्या जागा इथं असतील अर्ध्या मार्काला एक रिकामी जागा आणि पॅरेग्राफ त्याच्यात रिकाम्या जागा आणि शिवाय पॅरेग्राफच्या वर किंवा खाली कंसामध्ये पर्याय सुद्धा दिलेले असतील तर ते पर्याय तुम्हाला या पॅरेग्राफ मधील रिकाम्या जागांमध्ये भरायचे असतात तर पर्याय मात्र सॉरी रिकाम्या जागा सहा असतील पण पर्याय मात्र किमान आठ इथे दिलेले असतील आणि त्यापैकी योग्य सहा पर्याय तुम्हाला सहा रिकाम्या जागांमध्ये पॅरेग्राफमध्ये भरणं अपेक्षित आहे तर अशा प्रकारे हा आपला प्रश्न तिसरा असू शकतो आणि यामध्ये एवढे सगळे प्रकार आहेत या सर्व प्रकारांपैकी तुम्हाला कुठलेही आठ प्रकार टाकले जातील आणि या आठ प्रकारांपैकी तुम्हाला पाच प्रश्न सोडवणं इथे अपेक्षित असतं आता आपण वळूयात आपला पुढचा प्रश्न हा तिसरा प्रश्न जो आहे हा आपला पूर्ण पंधरा गुणांचा झाला प्रश्न पहिला दहा गुण प्रश्न दुसरा पुन्हा दहा गुण त्यामध्ये क्वेश्चन टू ए फोर मार्क्स आणि टू बी सिक्स मार्क्स असा दहा गुणांचा दुसरा प्रश्न आणि तिसरा प्रश्न पंधरा गुणांचा म्हणजे इथे आपले थर्टी फायव्ह मार्क्स झाले आता आपण शेवटचा प्रश्न जो असेल आपला तो असेल क्वेश्चन नंबर फोर तर हा राईट एनी वन तुम्हाला कोणताही एक प्रश्न इथे सोडवणं अपेक्षित आहे आणि इथे तुम्हाला दोन प्रश्न दिलेले असतील त्यापैकी एक तुम्हाला सोडवायचा आहे आणि हा एक प्रश्न पाच गुणांचा असेल तर यामध्ये काय काय येऊ शकतं एक्सप्लेन इन डिटेल विथ डायग्राम की तुम्हाला इथे एखादी आकृती काढून स्पष्ट करा आणि म्हणजे एखाद्या कन्सेप्टवरती डायग्राम असेल ती डायग्राम तुम्ही काढा आकृतीसह स्पष्ट करा असे जे प्रश्न असतात हे प्रश्न इथे येऊ शकतात किंवा इथे आणखीन आपल्याला दुसरं करेक्ट द डायग्राम अँड एक्सप्लेन इट कधी कधी चुकीची आकृती तुम्हाला दुरुस्त करून नव्याने काढायची असते आणि तिचं स्पष्टीकरण लिहिणं अपेक्षित असतं आकृतीमध्ये हे तू परस्तर काही मिस्टेक्स करून ती टाकली जाते आणि करेक्ट द डायग्राम अँड एक्सप्लेन इट असं तुम्हाला त्याच्यावरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो इथे तुम्ही करेक्ट डायग्राम काढून तिचं स्पष्टीकरण लिहिणं अपेक्षित असतं त्यानंतर क्लासिफिकेशन विथ एक्सप्लेनेशन तर इथं वर्गीकरण सविस्तर आणि स्पष्टीकरणासह लिहिणं अपेक्षित आहे 
आपला बायोलॉजीमध्ये क्लासिफिकेशन ऑफ अॅनिमल्स हा जो धडा आहे याच्यामधलेही प्रश्न इथे येण्याची शक्यता असते की इथे तुम्हाला एखाद्या प्राण्याचं नाव दिलं जाईल आणि त्याचं वर्गीकरण तुम्हाला लिहायचं असतं मग त्याचं फायलम सब फायलम वगैरे मग ते लिहित असताना त्याची म्हणजे कारण सुद्धा देणं अपेक्षित आहे की त्याला एक्सप्लेन करायचंय की तो त्या फायलममध्ये का आहे त्यात कोणते कॅरेक्टर्स आहेत म्हणून तो त्या फायलममध्ये आहे तर अशा प्रकारे इथे क्लासिफिकेशन विथ एक्सप्लेनेशन हे अपेक्षित आहे वर्गीकरण तुम्हाला सविस्तर करायचं आहे स्पष्टीकरणासह नंतर आहे क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॅरेग्राफ आता इथे पण तुम्हाला एखादा परिच्छेद दिला जातो हा परिच्छेद तुम्हाला वाचून त्याच्यावरती पाच प्रश्न विचारलेले असतात आणि हे पाच प्रश्न तुम्हाला त्या परिच्छेदामधून त्याची उत्तरं लिहायची असतात पॅरेग्राफमध्येच त्याची उत्तरं असतात तो वाचून तुम्हाला त्याच्यावरून दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहिणे असंही असतं पाच प्रश्न पाच गुण इथे मिळू शकतात त्यानंतर कम्प्लीट द चार्ट अँड एक्सप्लेन इट इथे तुम्हाला एखादा तक्ता किंवा सारणी जी आहे ही अपूर्ण दिलेली असते तिला तुम्हाला पूर्ण करायचं असतं काही रिकाम्या जागा त्यात सोडलेल्या असतात ती तुम्हाला पूर्ण करायची आहे आणि शिवाय त्याचं स्पष्टीकरण इथे तुम्हाला देणं अपेक्षित असतं अशा पद्धतीने ती सारणी किंवा त्या तक्त्यामध्ये किमान तीन ते चार कॉलम्स असायला पाहिजेत म्हणजे मोठ्या मोठी थोडी सारणी किंवा मोठा तक्ता इथे विचारलेला असतो ज्यामध्ये तुम्हाला साधारणपणे तीन चार रिकाम्या जागा असतील आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन करायचं असतं अशा पद्धतीने गुणांची विभागणी इथे केलेली असते त्यानंतर एक्सप्लेन इन डिटेल म्हणजे सविस्तर स्पष्ट करा अशा प्रकारची प्रश्न इथे येऊ शकतात म्हणजे विस्तृत स्वरूपाची उत्तरं लिहा यामध्ये तुम्हाला लॉज म्हणजे नियम गुणधर्म असू शकतात एखाद्याचे गुणधर्म त्याचा पडताळ घेण्यासंबंधी एखादी कृती असेल किंवा एखादी ऍक्टिव्हिटी असेल ती किंवा एखादं विधान सिद्ध करून दाखवण्याची कृती जसं आपण म्हटलं की न्यूटनचा लॉ जो आहे हा लॉ तुम्हाला हे करा म्हणून स्पष्ट करून सांगा किंवा तो सिद्ध करा असं म्हणजे त्याचं एक्सप्रेशन इथे विचारलं जाऊ शकतं त्याचबरोबर इथे तुम्हाला आकृती म्हणजे ही जे आहेत की या हा जो एक्सप्लेन इन डिटेल हा जो प्रश्न आहे याच्यामध्ये तुम्हाला काही संकल्पनांवरती आकृत्या जर असतील तर त्या आकृत्या सुद्धा काढणं इथे गरजेचं असतं तर हा मोठा दीर्घोत्तरी प्रश्न आहे पाच गुणांचा आणि त्यानंतर आणखीन आपण इथे बघूयात की कन्सेप्ट डायग्राम अँड एक्सप्लेनेशन आपल्या धड्यामध्ये धडा झाल्यानंतर काही काही पाठांमध्ये आपल्याला कन्सेप्ट डायग्राम बघायला मिळतात तर कुठल्याही एखाद्या घटकावरती तुम्हाला कन्सेप्ट डायग्राम काढा असं दिलं जातं आणि मग त्याला एक्सप्लेन करा असंही दिलं जातं तर तुम्ही धड्यांच्या नंतर शेवटी आपल्याला कन्सेप्ट डायग्राम आहेत नाईन्थला पण आहेत आणि टेन्थला पण आहेत नाईन्थमध्ये आपण बघतो की क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हा जो चॅप्टर आहे त्याच्यामध्ये शेवटी तुम्हाला कन्सेप्ट डायग्राम दिली आहे तर अशा अनेक धड्यांमध्ये कन्सेप्ट डायग्राम आहेत तर ती कन्सेप्ट डायग्राम काढा आणि तिला स्पष्ट करून सांगा असा प्रश्न इथे येऊ शकतो तर अशा प्रकारे प्रश्न चौथा यामध्ये आपल्याला एवढ्या प्रकारापैकी कुठलेही दोन प्रकारचे प्रश्न इथं विचारले जातील आणि हे दोन प्रकारच्या प्रश्नांपैकी तुम्हाला फक्त एक प्रश्न इथे सॉल्व्ह करायचा असतो आणि त्याला पाच मार्क्स असतात तर अशा प्रकारे आपला हा पेपर पॅटर्न आहे क्वेश्चन वन टेन मार्क्स त्यामध्ये वन ए फायव्ह वन बी फायव्ह क्वेश्चन टू ए इथे फोर मार्क्स क्वेश्चन टू बी सिक्स मार्क्स म्हणजे टोटल टेन मार्क्स क्वेश्चन थ्री फिफ्टीन मार्क्स अँड क्वेश्चन फोर इट्स फाईव्ह मार्क्स टोटल फोर्टी मार्क्स अशा प्रकारचा आपला हा पेपर पॅटर्न सायन्स वन सायन्स टू सेमी मराठी माध्यम नववी आणि दहावी या दोन्हीही वर्गांसाठी सगळ्यांसाठीच हा उपयुक्त असा पेपर पॅटर्न आहे थँक्यू